Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. எப்பவுமே நமக்கு காளான் ஒரு தனி பிரியோ நாங்க சோ அதுல சூப்பரா ஒரு கிரேவி அதுவும் சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது சப்பாத்திக்கு மட்டும் இல்லைங்க பூரி இட்லி மெயினா சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிடறதுக்கு சூப்பர்பா இருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை பவுடர் மிக்ஸ் தேவைப்படுது அத்தன்டிக்கா ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் யூஸ் பண்றதுனாலதான் நம்ம நார்மலுக்கும் ஹோட்டலுக்கும் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வருது சோ அந்த ட்ரை பவுடர் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ அந்த ட்ரை பவுடர் முதல்ல ஒரு பாத்திரம் நல்லா வந்து அந்த வடிச்சட்டி சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமேல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து செவக்க வறுக்கணும் அதாவது ரொம்ப தேயக்கூடாதுங்க பட் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வாச வெளியில வந்து நீங்க தொட்டு அப்படி அமுத்தி பார்த்தா அந்த ஐட்டம் வந்து நல்லா கிறிஸ்பா இருக்கணும் சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் வருத்த மிக்சர் நல்ல கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்ப அதே பாத்திரத்துல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் எண்ணீஸ் ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ரெண்டு ஜாதி பத்திரி அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஃபுல் கப் அளவுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ண சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பிலை இலைய கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா வந்து வறுத்து எடுக்கணும் சின்ன வெங்காயம் எவ்வளவு கலவு உங்களுக்கு வந்து வதங்கி வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் கூடும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம் அதையும் நல்லா வந்து பச்சை பாசனம் போற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனா ஓரளவுக்கு நமக்கு அடங்கினது பிறகு ஒரு கப் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஹீப்டா இருந்தது வெங்காயம் வெங்காயத்தை விட ஒரு கால் வாசியாவது கம்மியா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துறீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒன்று சின்ன தக்காளி சேர்த்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இதுல வந்து நமக்கு வெங்காயம் பிளேவர் தான் ஜாஸ்தியா வரணும் தக்காளி பிளேவர் கொஞ்சம் கம்மியா தான் வரணும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வதங்குற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அளவுக்கு சாட்டை பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இப்போ கொழம்பு மிளகாய்த்தல் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மிளகு சீரகம் தனியா எல்லாம் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ அதோட காரமும் இருக்குன்றதுனால கொழம்பு மிளகாய்த்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க குறைச்சிக்கவோ கூட்டவோ செய்யலாம் இப்ப இது நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் முழுசா வந்து மஷ்ரூம்ஸ் இதுல ஆட் பண்றேன் கட் பண்ணல இது ஒரு பெரிய டிப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மஷ்ரூம்ஸோட ஆக்சுவல் ஃபிளேவர் வேணும் நல்ல ஜூஸியா வேணும் அதே சமயம் மஷ்ரூம்ஸ் வந்து நல்லா ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும் நீங்க ஒன்ஸ் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் கட் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்க தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்துடுறதுனால மஷ்ரூம் சுருங்கி அந்த கிரேவியில வந்து மஷ்ரூம்ஸ் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நல்ல பொடி பொடி மஷ்ரூம்ஸா வாங்கி அதை அப்படியே நீங்க ஆட் பண்றதுனால உங்களுக்கு கிரேவி மசாலாவோடம்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் இதுல சேர்த்திக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு லெமன் ஃபிளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்க ஏத்திக்க தேவையில்லை அத்தன்டிக்கா நீங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு லெமனிஷ் ஃபிளேவர் வரும் அதுக்காக நான் இதை ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே கலரே வந்து எவ்வளோ எம்மியா அப்படி கடையில் வாங்குற மாதிரி இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ மேலாப்ல கார்னிஷ் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி தலை கார்னிஷ் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க அதுல அவ்வளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு அதே மாதிரி டிஷ்ஷோட கம்ப்ளீட் டேஸ்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு கொத்தமல்லி தலை ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டிஷ்லயும் அதாவது கொத்தமல்லி சேர்க்கக்கூடிய எல்லா டிஷ்லயும் கொத்தமல்லி சேர்த்துடுங்க அது அவ்வளோ ஒரு ஃபிளேவர் அண்ட் உடம்புக்கு நல்லது கூட இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைமுறை இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட வியூஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருக்கீங்களா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்ட